Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Насичений був день, важливо, що саме сьогодні, і це вже 600-й день повномасштабної війни. З візитом в Україну прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни. Пені Пріцкер, важливий сигнал, такий візит в такий день, хороша зустріч. Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку, відбудову, захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу. Кожен з таких напрямків – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз. Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО, дати більше захисту містам, щоб у них зберігалось життя, зокрема життя економічне, плюс розвиток наших виробництв і, зокрема, оборонних виробництв. Все це разом зберігає нашу стійкість, все це разом додає Україні сили. Я вдячний кожному з наших партнерів, усім, хто допомагає, усім, чиї програми, Програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили і бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога. Провів сьогодні кілька телефонних переговорів з президентом Фінляндії та з прем'єр-міністром Канади. Ситуація на полі бою, підтримка нашої оборони, формула миру. Продовжуємо готувати нову зустріч у форматі радників з питань національної безпеки. Я вдячний і пану президенту Фінляндії, і пану прем'єр-міністру Канади за незмінну та принципову увагу до України, за щиру віру в Україну та в наших людей. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході, недопущення більшої ескалації та допомогу людям, захист людей. Важливо, щоб те, що є на Близькому Сході, не приросло у ще більшу катастрофу. І наші воїни вдячність щодня, воїни 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ка ДШВ, артилеристи 55-ї бригади. Дякую, хлопці, за вашу потужність, за саме таке знищення російських окупантів, яке потрібно Україні. А ще десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Я дякую вам за відвагу та вашу ефективність у наступальних діях. Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс. Дякую. І окрема наша розвідка, бійці спецпідрозділу Кракен, Гурмо, які ведуть оборону в районі Куп'янська. Дякую, хлопці. Дякую за вашу міцність, за результативність, слава усім нашим воїнам. Сьогодні я підписав нові укази про відзначення воїнам державними нагородами. За весь час цієї війни, повномасштабної війни, вже більш ніж 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь в боях заради держави. Це дійсно повномасштабна сміливість. Відвага чи є коріння в характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обов'язково. Слава Україні!